अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास नाइन का जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो कवर किया था टॉपिक वो हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था आज का जो हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज़म हैं चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आम आँख से नज़र नहीं भी आते मगर वो मौजूद हैं उनकी इतनी ज़्यादा एक शाम है उनको हम लोगों को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उनको हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो प्लांट्स को हम लोग एक ग्रुप में डाल दें एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाए तो हमारे पास क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ग्रुपिंग कर दी हुई है ताकि हम लोग उनको इजीली स्टडी कर सकें ठीक है जी तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अभी हम डिस्कस करते हैं उससे पहले हम लोग डिस्कस करने लगे हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म कि हमारे पास जो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं चाहे वो समुंदर में रहने वाले हैं चाहे वो खुशकी पर रहने वाले हैं हम लोगों ने उनके पाँच बेसिक ग्रुप बना दिए गए हैं जो कि आप लोग इन थर्ड चैप्टर में तफसील से पढ़ोगे किंगडम्स बना दी गई हैं तो पाँच किंगडम्स कौन सी हैं बेसिकली जिनको हम लोग ग्रुप्स भी कहते हैं या फाइव किंगडम्स जो हमारे पास बना दी गई हैं जिसमें हम लोगों ने तमाम ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो डाल दिया हुआ है वो एक है सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम आ जाती है दैट इज़ प्रोक्रियोट प्रोक्रियोट का दूसरा नाम मोनेरा है किंग पहली जो किंगडम है दैट इज़ प्रोक्रियोट सेकंड जो है हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाती है थर्ड हमारे पास किंगडम फंजाया आ जाती है फोर्थ हमारे पास प्लांटी आ जाती है जिसमें प्लांट आ जाएंगे और लास्ट वाली जो हमारे पास एनिमेलिया आ जाती है ये हमारे पास बेसिकली बच्चों पांच ग्रुप्स हैं या पांच ऐसी किंगडम हैं जिसमें हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लिया पहली प्रोक्रियोट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं प्रोटिस्टा में हमारे पास बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं अभी वो भी मैं आपको समझाती हूँ यूनिसेलुलर क्या होते हैं फंजाए जिसको फंगस या फूंदी कहा जाता है वो भी इसके अलग किंगडम बना देगी प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया के उसको प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर दिया और लास्ट है एनिमेलिया एनिमेलिया के किंगडम में ह्यूमन भी आते हैं ठीक है ये फाइव बेसिक ग्रुप्स हैं जिनमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया बच्चों जी वायरसेस भी हमारे पास मौजूद हैं तो वायरसेस के लिए हम लोगों ने बिल्कुल एक सेपरेट किंगडम बना दी वायरस इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल करता तो उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट से जो है वो ग्रुप बना दिया हुआ है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास पांच बेसिक ग्रुप्स हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने डिवाइड किया उसके बाद हम लोग पढ़ने लगे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर सेल्स की कितनी टाइप्स हैं पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं मेरे कुछ वीडियोस में मगर फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं कि सेल जो है हमारे पास उसकी कितनी टाइप्स हैं तो बेसिकली न्यूक्लियस की प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं एक है हमारे पास प्रोक्रियॉर्ड्स और एक है हमारे पास यूक्रियॉर्ड्स प्रोक्रियॉर्ड्स होते हैं ये दो वर्ड से मिलकर निकला है प्रो एंड केरियन इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स प्रो एंड केरियन प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड केरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस प्रो मीन बिफोर एंड केरियन मीन न्यूक्लियस यू केरियॉर्ड्स इज अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स यू मीन ट्रू एंड केरियन मीन न्यूक्लियस प्रो मीन बिफोर एंड केरियन मीन न्यूक्लियस ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो बिफोर न्यूक्लियस हैं या जिन में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता दे आर नोन एज प्रोक्रियॉर्ड्स प्रोक्रियॉर्ड्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स या दोज सेल इन विच प्रॉपर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट ठीक है जी हम सेल की बात करें तो हम सेल जो होता है वो क्या होता है एक आउटर मोस्ट उसकी मेम्ब्रेन होती है सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है तो जिन से ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता दे आर नोन एज प्रोक्रियॉर्ड्स वाइल दोज ऑर्गेनिज्म विच है ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूक्रियॉर्ड्स कहा जाता है सेल देखना हो तो आप एक मुर्गी के अंडे की एग्जांपल ले लीजिए वो आपको क्लियर आपको एक सेल नज़र आ रहा है अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक समझ आ गया हमारे पास पांच किंगडम्स हैं उसके बाद हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल है और यूक्रियोटिक सेल है इन्हीं प्रोक्रियोट और यूक्रोटिक सेल को ही हम लोग डिस्कस करें अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख के समझाती हूँ वट आर प्रोक्रियॉर्ड्स एंड वट आर यूक्रियॉर्ड मगर उससे पहले आपको एक सेल के बारे में ही पता होना चाहिए देखिए ये सेल है सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन सेंटर में उसके लिक्विड ही पोर्शन होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेंटर में उसके थिक सा पोर्शन होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस तो हमारे पास ये जो चिक का जो एग होता है ये आप मुर्गी का अंडा देखो तो उसका शेल छोड़ दो जो कैल्शियम से मिलकर बना होता है उसके अंदर एक रबर की तरह की झिल्ली होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अं
प्रोक्रियॉर्ड जो होते हैं ऐसे तमाम सेल्स होते हैं विच डू नॉट है प्रॉपर न्यूक्लियस जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और प्रोक्रियॉर्ड्स की जो एग्जाम्पल होती है बच्चों उसमें हमारे पास कौन से मेम्बर आ जाते हैं प्रोक्रियॉर्ड्स की एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया थर्ड चैप्टर में आप लोग इन शाह तला इसके बारे में पढ़ोगे मगर अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए प्रोक्रियॉर्ड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता इसकी दो एग्जांपल आती है बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया जबकि जो हमारे पास यूक्रियॉर्ड्स हैं यूक्रियॉर्ड्स होते हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें आप कोई भी लिख सकते हो इसमें आप प्लांट्स है लिख सकते हो इसमें आप एनिमल सेल लिख सकते हो जिनके अंदर प्रॉपर जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है सो so, अभी तक हम लोगों ने पहले ग्रुप पढ़ लिए कि पांच ग्रुप्स हैं उसके बाद हम लोगों ने दो तरह के सेल्स की टाइप पढ़ी प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल प्रोक्रियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें एग्जाम्पल आती है बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया की जबकि जो यूक्रियोटिक सेल होता है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें प्लांट भी आ जाते हैं इसमें एनिमल भी आ जाते हैं अब जो हमारा आज जो टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि हम लोगों ने सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को सेल की तादाद की बेस पे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है तो हमारे पास बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तीन हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तीन कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है तो जो हमारे पास सबसे पहले सेल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ यूनि ऑर्गेनाइजेशन तो जो फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास यूनि ऑर्गेनाइजेशन यूनि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है यूनि का मतलब होता है यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल ठीक है जी यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलके बने हुए हैं दे आर नोन एज यूनि सेलुलर ऑर्गेनाइज और वो मिलके जब एक पूरी ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेडअप ऑफ ओनली वन सेल उनका एक ही सेल और वो जिंदगी के सारे काम कर सक रहा है उसको कहा जाता है यूनि सेलुलर ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो दिए हुए हैं सबसे पहले अमीबा दिया हुआ है अमीबा की इरेगुलर सी शेप होती है यूक्रियोटस में न्यूक्लियस होता है अमीबा यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर न्यूक्लियस भी है अपनी ये डिवीजन भी कर सकते हैं इसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइज पाई जाती हैं जो कि इसको हेल्प आउट करती हैं कि ये अकेला जो है पानी के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्कोपिक है आमान से नज़र नहीं आता वाटर के अंदर होता है और आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है इन रेगुलर इसकी शेप होती है तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बाद आपकी बुक में एक और बताया हुआ पैरामीशियम पैरामीशियम जिसकी कि स्लीपर लाइक बॉडी होती है और ये इसके जो होते हैं ये क्या बनाए गए हैं ये इसके सीलिया होते हैं जो कि इसको पानी में फ्लोट करने में मदद देते हैं ये सीलिया हैं इसके अंदर भी बकायदा इसके अंदर तो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं ये हमारे पास है पैरामीशियम बायो में आपको डायग्राम बनाना ज़रूर आना चाहिए आप लोगों के ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है ये भी थ्री मार्क्स का मोस्टली आ जाता है इवन कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है आप डेफिनेशन बताओ उसके बाद डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरे थ्री मार्क्स होंगे वो ईजिली मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो अमीबा आ जाता है पैरामीशियम और थर्ड जो हमारे युगलीना युगलीना पत्ते की नुमा का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का इसमें भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ये इसका स्विम करने के लिए होता है तो ये हमारे युगलीना है अब ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हैं ऐसे तम, तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूनि एक ही सेल से मिलकर बने पानी में रहते हैं और ती, तीनों के तीनों माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते और बेटा इन लोग ये जो है हमारे पास ये चाहे अमीबा चाहे पैरामीशियम चाहे युगलीना दे आर यूनि ऑर्गेनिज्म और ये अपने ज़िंदगी का सारा काम खुद कर सकते हैं मींस के इनको एक सेल जो है वो पूरा पूरा कंप्लीट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ज़िंदगी के फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं डिवीजन भी करते हैं रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं फीडिंग भी कर रहे हैं सारा कुछ ये कर सकते हैं तो ये हमारे पास यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूनि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेम्बर आते हैं वो है हमारे पास कॉलोनील ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनील ऑर्गेनाइजेशन नाम ही इनके इंडिकेट कर रहा है जिसमें के सेल्स जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं तो जो हमारे पास सेकेंड है दैट इज़ नोन एज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसमें के डिफरेंट यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल के एक कम्बाइंड कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और हर जो सेल होता है वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा था कॉलोनी में सेपरेटली कर रहा था मगर वह कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं इसमें आपके पास कॉमन एग्जाम्पल आ जाती है वॉलबॉक्स की वॉलबॉक्स जो है ये एक पानी के अंदर पाए जाने वाला ग्रीन कलर का एल है एल उर्दू में काई को कहा जाता है पानी पे अक्सर आप देखो पाइप्स के अंदर देखो नहरों में देखो तो आपको स्लिपरी से एक मटीरियल होता है एल जी काई कहते हैं वो बे
बिल्कुल उसके साइज़ जितना इस कॉलोनी का सार होता है सॉरी पूरी कॉलोनी का साइज़ होता है जितनी ये कॉमन पिन है ना उसका ये जो हेड होता है इस जितना इसका जो होता है वो कॉलोनी का साइज़ होता है इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं मिलियन के तादाद में होते हैं वो मिल के रह रहे होते हैं और एक कॉलोनी क्रिएट कर देते हैं अगर आपकी बुक में भी जैसे बनी हुई है ड्रॉ की जाए ये एक सेल है ठीक है जी ये एक सेल है ये दूसरा सेल है ये तीसरा सेल है इस तरीके से ये सारे के सारे सेल जो हैं वो मिल के कॉलोनी के अंदर जो है वो रह रहे हैं और बच्चों ये कॉलोनी एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होती है जेली लाइक मटीरियल होता है जिसको म्यूसीलेज कहा जाता है म्यूसीलेज आपकी बुक में मैंशन नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए कि म्यूसीलेज एक जेली लाइक स्टिकी सा चिपचिप सा मटीरियल होता है जिसके जरिए ये सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और हर सेल जो होता है वो अपना अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है बेशक ये कॉलोनी में रह रहे हैं मगर इनमें कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है इन्होंने काम की तकसीम नहीं की हुई हर सेल अपनी ज़िंदगी की खुद गुजार है मगर रह किस फॉर्म में रहा है कॉलोनी की फॉर्म में जो है वो रह रहा है कॉमन एग्जाम्पल इसकी वॉल बॉक्स है ग्रीन कलर का एलजी है पानी में पाया जाता है इसके अंदर ना हमारे पास छोटी छोटी सी और कॉलोनीज भी होती हैं इनको कहा जाता है डॉटर कॉलोनीज ये हमारे पास पेरेंट कॉलोनी है और इसके अंदर जो मौजूद होती हैं वो हमारे पास डॉटर कॉलोनीज होती हैं जो कि हमारे पास जब सेल्स अभी इनका नंबर भी कम होती है और सेल मेच्योर नहीं होता जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो फिर ये पेरेंट कॉलोनी से सेपरेट हो जाती हैं और एक सेपरेट कॉलोनी के तौर पे जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती है और जब ये वॉल बॉक्स को देखो तो जब ये घूमता है इसकी पूरी जब कॉलोनी घूमती है तो बिल्कुल ऐसे घूमती है जैसे कि एक कश्ती है उसमें आप गोल से कश्ती ले लो और उसमें सारे साइडों पर जब वो बंदों को बैठा दो और उन्होंने चप्पू हर बंदा अपना जब चप्पू चला रहा है तो वो कश्ती आगे भी मूव करेगी और वो गोल भी घूमेगी तो ये जो कॉलोनी होती है ग्रीन कलर की होती है पानी के अंदर ये भी इस तरह रोल होकर फ्लोट कर रही होती है तो बताने का सिर्फ ये मकसद है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनिसेलुलर जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन किए हुए हैं मगर हर सेल अपना अपना जिंदगी खुद गुजार रहा है आपस में कोई काम की तकसीम नहीं की हुई हर सेल का अपना अपना काम है मगर वो सिर्फ कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं और इसमें कॉमन एग्जाम्पल किसकी आती है वॉल बॉक्स की आ जाती है आपकी बुक में डायग्राम भी बताई गई है जिसमें कि जो बड़ी है वो पेरेंट कॉलोनी और अंदर जो उसके छोटे छोटे हैं वो डॉटर कॉलोनीज हैं और जब इस काबिल हो जाती है वो अपने आपको संभाल सकती हैं तो वो पेरेंट कॉलोनी से सेपरेट हो जाती हैं ठीक है जी ओके थर्ड जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है लास्ट वाली जो है पहले हम लोगों ने जूनी सेलुलर पढ़ी सेकंड हम लोगों ने कॉलोनियल पढ़ी जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगेन इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स मल्टी एंड सेल्युलर मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल्युलर का मतलब होता है सेल ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स और वो जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल जो आपकी बुक में मैंशन है वो हमारे पास एक तो मस्टर्ड प्लांट है सरसों का पौधा है प्लांट है ना तो हम लोग प्लांट को मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट और एनिमल सेल यू क्यू में भी और मल्टी सेलुलर होते हैं मस्टर्ड प्लांट है और हमारे पास फ्रॉग है इसके अलावा बेटा आप इसमें ह्यूमन की भी एग्जाम्पल ले लोगे हम सारे के सारे वी आर मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर मीन के वी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिख भी सकते हो दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिक्सटी ट्रिलियन सेल जो इंसानी बॉडी है हमारी बॉडी में भी तकरीबन कितने सेल हैं सिक्सटी ट्रिलियन साठ खरब के करीब जो है वो सेल जो है वो मिल के बने हर सेल को पता है उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है फॉर एग्जाम्पल अगर एक दो सेल्स की एग्जाम्पल दे दो रेड ब्लड सेल्स हैं आर बी सीज हैं आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं बहुत सारे सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स हो गए वाइट ब्लड सेल्स हो गए तो हमारे पास क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम विच आर मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल या बाय द ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं इसमें कॉमन एग्जाम्पल मस्टर्ड की आ जाती है या फिर फ्रॉक की आ जाती है जो कि हम लोग इनशाला नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं दट ह्यूमन बॉडी मेडअप ऑफ 60 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन सेल साठ खरब सेल से मिलकर बना हुआ है जिसमें मोस्ट कॉमन दो सेल्स की एग्जाम्पल दे सकते हो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पेपर में ऐड करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थ्री मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कॉलोनियल टाइप की भी अक्सर आ जाती है फिर इसकी आप डिफाइन करो उसकी एग्जाम्पल दो मल्टी सेलुलर की भी इसी तरह आ जाती है आई होप कि आप ये हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीट हो गया आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़ जो हमें याद रखेगा